Bei den Bauchwandbrüchen haben wir zum einen die Nabelhernien und die Nabenhernien sowie die Brüche, die im Bereich der vorderen Bauchwand liegen. Sie können angeboren sein, zum Beispiel beim Nabel. Sie können aber auch erworben sein, wo es durch einen kleinen Riss in, vorder, in der vorderen Bauchwand letztendlich zu einer Lücke kommt, durch die sich dann Baucheingeweide unter die Haut vorwölben können. Die Bauchwandbrüche neigen dazu, größer zu werden, sind dann optisch unschön. Wir haben ähm, als weitaus ähm, schlimmeres Risiko die Gefahr der Einklemmung. Wir haben hier doch gegenüber zum Beispiel den Leistenbrüchen ein deutlich erhöhtes Einklemmungsrisiko, ähm, welches ähm, durch eine Operation ähm, verhindert werden kann. Bauchwandbrüche ähm, werden operativ behandelt. Hier ist hängt die angewendete Methode von der Größe der Bruchlücke ab. Kleine Bauchwandbrüche kann man mit einer Naht direkt verschließen. Größere Brüche müssen mit einem Netz abgedeckt werden. Hier gibt es verschiedene Methoden. Es gibt offene Methoden und auch die minimalinvasiven Methoden. Welche Methode letztendlich bei einem Patienten zur Anwendung kommt, muss dann im Individualfall mit dem Patienten besprochen werden. Musik